Kuna tofauti baina ya elimu inavyotokana madrasa na skuli. M za skuli kuna faida mbili watu wanafanya. Institute inataka kufaidika kwa ule mradi kupata faida na elimu watoto wapatiwe. Lakini katika madrasa malengo yake hakuna faida ya ile institute kupatikana faida. Ati tume investi pesa ngapi tumepata faida. Faida yake ni mtu ailimike atakapokwenda apate ile ilimu. Lakini sasa utaona kumekuwa committee madrasa ya fuatilia fees. Ya fuatilia faida ya ile madrasa. Sasa kweli sisi yawezekana kuwa madrasa tukapata faida mbili. Tukawa na tukaridhisha vitu viwili. Tukafaulisha vitu viwili haiwezekani. Malengo ya madrasa ni watu wapate elimu wa elimike watakapokwenda mtu elimu anaenda nao kadiri ya vile alivyo elimika. Sikia? Si madrasa haitaki sifa. Kwa madrasa hii kumpatikana sifa kumetoka fulani na fulani. Madrasa yatakikana elimu ipatikane kwa mtu atakapokwenda kama masohaba walivyosoma kwa mtume. Haisifiki Madina wala haisifiki maka yasifika sohaba fulani amehifadhi hadithi fulani sohaba fulani ameandika kitabu fulani sohaba fulani ametunga Qur'ani na masohaba fulani sikia hujasikia kuna madrasa ta moja wakati wa mtume umetajwa iko ha? ni mwalimu ambaye ni mtume na wanafunzi ambao ni masohaba lakini sasa sisi madrasa zetu inkuwa zatakana kuwa mzuri natakikana kuwa na committee natakana kuwa na fees wewe inkuwa fees ni muhimu kushinda mtoto kujua sisi walimu wetu walikuwa wakali ilikuwa kama wewe hujui basi wewe una vita na mwalimu na mwalimu akiwa wewe hushiki basi anakuwa mkali ana vita na wewe kwa nini hushiki Unasikia unaitwa mmoja mmoja fulani waitwa we mwenye wasema lo mmoja baada ya mmoja stack kwa mwalimu nitaka kwenda kwa mwanafunzi kwa sababu mwalimu anakuita random wewe ndo wewe ni soko line random anakuita njo wewe njo wewe hasa wewe ukijua kuna hilo basi lazima utasoma uzijue mwalimu asikutie kwenye shida lakini leo mchukue mtoto wote wa madrasa Muulizo nsoma nini atakwambia ninasoma Qur'an lakini hakuambia nsoma nini kwenye Qur'an atakwambia ninasoma hadithi hakuambia ninasoma hadithi gani kwa sababu mtoto yuko pale kwa masaa na mwalimu yuko pale kwa masaa kila mmoja yuko duty break mwalimu naye asema break lunch mwalimu naye asema lunch time kusha lakini hana target mwalimu mtoto wangu afike wapi nasikia wewe utasikia wewe mzazi simu fizu hujalipa na haya masala ya fees yataka yarekebishwe sasa iwe si wazazi wanalipa fees ni committee na walipo walimu mishara kwa sababu unajua madrasa nyingi hazilipi kodi madrasa nyingi zinawafadhili hata ni mishahara tu ya wali. na mishahara ya walimu ni duni si ya kutushinda sisi waislamu hatukuumbwa maskini sisi waislamu Wazazi wa Kiislamu wameumbwa maskini lakini waislamu hawakuumbwa maskini. Ikiwa tuweza kujenga msikiti milioni 40 wewe maskini. Ikiwa weza kutia carpet kila Ramadhani wewe maskini. Ha? Maskini ni Muislamu ashindwa kuweka mkeka nyumbani kwake, ashindwa kuweka mpira nyumbani kwake. Lakini waislamu si maskini. Misikiti yetu tuyapamba banka kila kitu speaker latest kila kitu kwa hivyo tutataka tubadilishe namna ya kusomesha elimu kwa watoto wetu ndio sasa unamfanyia mtoto dhiki sisi tukienda chuoni astaghfirullah alazim wakati wengine kanzu nchafu uenda chuoni wewe wanuka mkojo lakini mwalimu hakufukuzi Sikia, wakati wengine mwalimu atoa nguo yake akupa wewe mtoto lakini wewe umfika shule uh, sorry umfika madrasa wewe waambiwa fees hujalipa rudi nyumbani umpoteza elimu ngapi siku ile wafika siku ya mtihani waambiwa hufanyi mtihani wewe hujalipa fees 
haukuvaa kofia haukuvaa kanzu ya blue na kanzu nyeupe haukuvaa kitu fulani sasa kuna kitu kingine cha kuajabisha kabisa ambacho nashangaa hii misahafu Qur'ani mbalimbali utasikia madrasa fulani hata kama sahafu fulani ha nauliza sasa hii Qur'ani ni tofauti madrasa zimfika paka kiwango cha kuwa msahafu fulani ndio wanataka Ha? Sisi tunasoma madrasa msahafu katika una sura yako peke yako. Kwa hivyo tufanye miondoko ya kubadilisha kuf, kulingana na huu ulimwengu unavyokwenda watoto wenyewe hawataki kusoma. Na kisha sisi tuwape mazito ya kusoma. Hebu je kutosoma vipi? Ha? Sasa hivyo tuhasailishie watoto wetu. Ni kiangalia upande mwingine kama watu wa Ulaya wanatushinda. Utaenda msikitini kwa ruhusu wa mlevi, kwa ruhusu wa malaya, kwa ruhusu wa mzinifu. Aende afaidike, hasende kuswali. Aende afanye nini? Afaidike. Aulize swali, aone watu wa swali. Aone, ha? Culture ya Kiislamu, life si kwenye TV. Sikia? Ile yaweza kumwathiri mtu. Hapa akiingia mlevi msikitini mapibwa. Sikia, ushaona msikiti anaingia malaya hapa. Ulaya kuna msemo waingia mtu Muislamu si Muislamu waingia faidika. Kuna kama story moja ya mtu mmoja. Whether is true or not, but is a fact. Mtu mmoja alikuwa amekaa mazingira ya msikiti park tuseme. Tuseme kama msikiti Kulthum vile ama jamii nje pale. Mtu huyu alikuwa mchafu, alikuwa mlevi, alikuwa kiwete, alikuwa si Muislamu. Watu wote wampita. Watu wampita. Moja akapea tesha na kamuuliza, "Mbona uko hapa?" Akamwambia, "Mimi nataka kwenda kule." Kasikia, yule kama nataka kupeleka mimi. Akamwambia, "Lakini mimi ni mchafu." Akamwambia, "Haina shida." Akamwambia mimi ni mlevi. Akamwambia haina shida. Akamwambia mimi nanuka mikojo hapa. Akamwambia haina shida, nitakwenda tu. Akamwambia mimi siwezi nikiwete. Akamwambia haina shida nitakubeba. Nasikia? Kisha yule bwana akamuuliza, "Kwa nini nataka kwenda kule?" Akamwambia, "Mimi nimechoka na maisha haya huko nitaka kuwa kama wale." Nasikia? Ule bwana akamchukua akasilimu ule mtu. Sasa mwangalie huyu mtu aliosilimu ni mtu sampuli gani? Ni mtu mlevi, ni mtu mchafu, ni mtu anuka mkojo, ni mtu kiwete. Lakini mtu akapea attention, nasikia, akamuuliza, "Kwa nini wewe uko hapa?" Akapata kujua shida zake na akampa uzito, ule bwana akauelewa ule si uzito. Kila kimpa uzito yampa usahali. Mfano wake kama mfano yule aliyomuua e, Saidna Hamza aliambua silimu akasema mimi siwezi kusilimu mimi nimeua Muislamu ni masaa nataka Muislamu haingi peponi kwa sababu nini nisilimu akaambiwa ukisilimu utasamehewa akasema mimi sikumuua Muislamu mimi ninamuua simba wa Kiislamu akaambiwa wewe ukisilimu utasamehewa akasema si simba wa Kiislamu nimemuua kipenzi cha mtume ami yake Akasema utasamehewa. Nasikia? Akasema si kipenzi tu, bali nimempasua na kifua likaliwa ini la nikafanya unyama ambao katika Uarabu haifanyi mambo kama haya. Hapo mambo yakawa mazito ikashuka aya. Ya ibadi alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Yule bwana akasilimu katika kusilimu kwake. Mungu akampa ukubwa yeye ndo alikuja kumua Msalla bin Kadhab akainua mikono akasema kwa ujahili wangu ni mkubwa katika Uislamu na katika Uislamu wangu ni mkubwa katika ukafiri Mungu anisamehe dhambi zangu Sasa kwa hivyo takatue na mwelekeo tusiwate tu mambo yakenda hivi kwa hata kwenda lazima tuwe na mwelekeo ya kulekeza mambo tufanye sahali dini yetu kama Mwenyezi Mungu anasema dini yetu ni sahali Dini yetu ni sahali, dini yetu si, si ngumu.
kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani twaha ma anzalna litashka Askia, dini ni kitu sahali kabisa ni ukufuata mwelekeo ukifuata mwelekeo utafanikiwa